আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা সত্যি অর্থাৎ ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি ঠিক এখান থেকে একটা প্রবলেমের সলিউশন করব আর এটা হলো কমেন্টসের ভিত্তিতে তোমরা আমাকে অনেক কমেন্টস করে থাকো যে এটা সমাধান করেন বা মূল বইয়ের এটা সমাধান করে দেন বা অনেক সময় অনেক গাইড থেকে বলে দাও যে এই গাইডের এত নম্বরটা প্রবলেম অধ্যায়ভিত্তিক এভাবে তোমরা অনেকে আমাকে অনেক কমেন্টস করছো তো প্রথমে আগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের যে আমাকে এই সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করার জন্য এবং আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার জন্য এতে তোমাদের আমি চেষ্টা করি যে প্রশ্নগুলোর সলিউশন দেওয়ার তে মাঝে মাঝে একটু দেরি হয়ে যায় এর জন্য আমি দুঃখিত আমি চেষ্টা করব আমি তোমাদের সঙ্গে থাকার আজকে ঠিক এরকম একটি কমেন্টসের ভিত্তিতে আমি ক্লাসটি নিচ্ছি দেখো যেটা তোমাদের মূল বইয়ের অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের যে ফিজিক্সের বইটা আছে এই বইয়ের পেজ নম্বর একশো ছয় তোমরা দেখবা যে একশো ছয় নম্বর যে পেজটা আছে এখানে একটা প্রবলেম আছে যে টেন কেজি ভরের একটা বস্তু আমি দেখো প্রশ্নটা লিখে রাখছি তোমাদের বোঝার জন্য বস্তু সুবিধা হবে টেন কেজি ভরের একটা বস্তু টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা স্প্রিংয়ের উপরে পড়ল স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বা স্প্রিং ধ্রুবকের মানটা দেওয়া আছে সেটি কতটুকু সংকুচিত হবে একটু ইমাজিন করো যে একটা বস্তু উপর থেকে পড়ছে কোনো একটা স্প্রিংয়ের উপরে আচ্ছা মনে করো যে একটা এরকম একটা স্প্রিং এখন স্প্রিংয়ের উপরে কোনো একটি বস্তু বস্তুটি কয় কেজি ছিল টেন কেজি ছিল টেন কিলোগ্রাম এই টেন কিলোগ্রাম ভরের একটা বস্তু যদি স্প্রিংয়ের উপরে পড়ে তাহলে স্প্রিংটি কি অবশ্যই সংকুচিত হয়ে যাবে স্প্রিংটা সংকুচিত হবে তো এখন বলছে টেন কেজি ভরের একটা বস্তু টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে স্প্রিংয়ের উপর যখন পড়ল এবং এটা কত বেগে নিচের দিকে আসবে বলছে যে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে স্প্রিংয়ের আচ্ছা এই টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে অর্থাৎ যখন স্প্রিংয়ের স্প্রিংকে স্পর্শ করবে ওই মুহূর্তে বেগ কত থাকবে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বা স্প্রিং ধ্রুবকের মান দেওয়া আসছে এখন প্রশ্ন হলো যে কতটুকু সংকুচিত হবে স্প্রিংটি কত মিটার সংকুচিত হবে সেটা বের করতে হবে তো এবার দেখো তো এই বস্তুটি যদি স্প্রিংয়ের উপরে পড়ে স্প্রিংটি কেমন হয়ে যাবে স্প্রিংটি কিন্তু ঠিক এরকম হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে কি স্প্রিংটি সংকুচিত হয়ে গেল তাহলে এই যে প্রসারিত ছিল যখন এর উপরে পড়ছে বস্তুটি পড়ছে তখন স্প্রিংটি সংকুচিত হয়ে গেছে আচ্ছা এবার তাহলে তোমাদের এটা আমি দেখাবো যে কিভাবে করতে হবে মানে এটার সলিউশন কিভাবে করতে হয় সেটা একটু দেখাবো তোমাদের আশা করি তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা সেটা একটু প্রথমে লিখি যে কি দেওয়া আছে তাহলে এখানে দেখো যে টেন কেজি ভরের বস্তু তাহলে বস্তুর ভর আমরা লিখতে পারি এখানে বস্তুর ভর এম ইকুয়াল টেন কেজি ওকে এখন বস্তুটি যখন দেখো বস্তুটি টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে স্প্রিংয়ের উপরে বললো তাহলে বস্তুটির বেগ কত বস্তুর বেগ এটা ভি ইকুয়াল টেন মিটার পার সেকেন্ড বস্তুটি এই বেগে পড়লো কিন্তু অর্থাৎ বস্তুকে উপর থেকে ফেলে দেওয়া হলো তো বস্তুটা এই বেগে যখন পড়লো অর্থাৎ এটাকে আমরা বস্তুর কি ফাইনাল ভেলোসিটি স্প্রিংকে যখন স্পর্শ করে তখন বেগটা এটা তো বস্তুর ভর আছে বস্তুর বেগ আছে এখন এখান থেকে কি বের করবো আমরা এখান থেকে দেখো প্রথমে আমরা একটু দেখি যে বস্তুটি যখন ওই স্প্রিংকে স্পর্শ করলো ঠিক ওই মুহূর্তে আমরা দেখব যে বস্তুটির কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি কত হলো বস্তুর কি পরিমাণ গতিশক্তি হলো ঠিক বস্তুর যে পরিমাণ গতিশক্তি হবে ওই শক্তিটাই কিন্তু স্প্রিংয়ের মধ্যে বিভব শক্তি হিসেবে জমা হবে ওকে তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি বস্তুর গতিশক্তি একে হলে ইকে ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ এরপরে এম এর মানটা আমরা বসিয়ে দিই টেন কিলোগ্রাম আর ভি এর মানটা কত টেন এর উপরে স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে রেজাল্ট কত আসবে হাফ ইন্টু টেন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড 
তাহলে এখান থেকে তোমরা দেখবা যে দুই দিয়ে যদি দশকে কাটে ফাইভ হবে আর এখানে রেজাল্টটা আসবে ফাইভ ইন্টু একশো ইকুয়াল পাঁচশো জুল সুতরাং কাইনেটিক এনার্জি একে ইকুয়াল পাঁচশো জুল তাহলে বস্তুটির গতিশক্তি কত দেখ স্প্রিংয়ের উপর যখন পড়ছে বস্তুটির গতিশক্তি ছিল পাঁচশো জুল আচ্ছা এই শক্তিটুকুই কিন্তু স্প্রিংকে সংকুচিত করবে ঠিক এই শক্তিটুকুই স্প্রিংটিকে সংকুচিত করবে তাহলে আমরা লিখব কি এই শক্তিটুকুই এই শক্তিটুকুই স্প্রিংটিকে সংকুচিত করবে আচ্ছা দেখো এই যে শক্তি পাঁচশো জুল এটাই কিন্তু এই পাঁচশো জুল যখন ওই বস্তু স্প্রিংয়ের উপর পড়বে স্প্রিংটি সংকুচিত হয়ে যাবে তাহলে আমি কি লিখতে পারি এই শক্তিটুকু স্প্রিংটি সংকুচিত করবে এবং বিভব শক্তি হিসেবে স্প্রিংয়ে জমা হবে সংকুচিত করবে এবং বিভব শক্তি হিসেবে বিভব শক্তি হিসেবে স্প্রিংয়ে স্প্রিংয়ে সঞ্চিত হবে ওকে তাহলে এই পাঁচশো জুল শক্তি স্প্রিংটিকে সংকুচিত করে দিল এবং এটাই কিন্তু এখন স্প্রিং এর মধ্যে জমাকৃত বিভব শক্তি সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি যে অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্প্রিং এর বিভব শক্তি অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্প্রিং এর বিভব শক্তি হবে ইপি আচ্ছা একটু দেখো অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্প্রিং এর বিভব শক্তি ইউ ইকুয়াল আমি স্প্রিং এর বিভব শক্তিকে ইউ দিলাম অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্প্রিং এর বিভব শক্তি ইউ ইকুয়াল পাঁচশো জুল পাঁচশো জুল এটাই কিন্তু এখন স্প্রিং এর বিভব শক্তি আমরা স্প্রিং এর বিভব শক্তিটা পেয়ে গেলাম পাঁচশো জুল এখন আমরা কি বের করব যে কতটুকু সংকুচিত হবে হ্যাঁ সংকুচিত হয়েছে কিন্তু কতটুকু এর আগে একটা কথা বলি যে তোমাদের কিন্তু এই অঙ্কটা করে দেওয়া আছে তো অঙ্কটা তোমাদের মূল বইতে করে দেওয়া কিন্তু এখানে আমি একটু ভিন্নভাবে করার চেষ্টা করছি যাতে তোমরা অতি সহজে বুঝতে পারো অর্থাৎ ডিটেলস আমি দেখাচ্ছি তোমাদের তাহলে তোমরা এটাকে খুব দ্রুতই বুঝতে পারবে আশা করি তো স্প্রিং এর বিভব শক্তি এইটা পাওয়া গেল যে ইউ সমান পাঁচশো দোল অর্থাৎ বস্তুর যে গতিশক্তি ছিল ওইটা এখন স্প্রিং এর বিভব শক্তি এখন আমরা কি বের করতে পারি যে আমি উপর থেকে একটু কেটে দিচ্ছি তাহলে সুবিধা হবে এক্ষেত্রে ওকে স্প্রিং এর বিভব শক্তি কিন্তু এখন পাঁচশো জল আমরা জানি আবার এর পরের থেকে লিখতে পারি যে আবার ইউ ইকুয়াল হাফ কে এক্স স্কোয়ার এই যে এটা এই থিওরিটা আমরা জানি যে আবার ইউক হাফ কে এক্স স্কোয়ার যেখানে কিসের মানটা দেওয়া আছে এখানে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট স্প্রিং ধ্রুবক এই কে কে বলা হয় স্প্রিং ধ্রুবক তাহলে স্প্রিং ধ্রুবক কে এর মানটা কত দেওয়া আছে এক লক্ষ জোল পার মিটার স্কোয়ার ওয়ান জিরো 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 জোল পার মিটার স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে স্প্রিং দেবো কে এর মানটা দেওয়া আছে এখন যদি তোমাকে বলি আর ইউ এর মানটাও যেহেতু দেওয়া আছে যে স্প্রিং এর বিভব শক্তি স্প্রিং এর বিভব শক্তি ইউ ইকুয়াল কত বের করছি পাঁচশো জুল তাহলে বের করব কি কাইনেটিক এনার সরি এখন বের করবো এই এক্সটা কত যে স্প্রিং বলছে যে কতটুকু সংকোচিত হবে স্প্রিং এর সংকোচন স্প্রিং এর সংকোচন এক্স ইকুয়াল হোয়াট এখন এখান থেকে আমরা এক্সটা বের করবো একটু মানটা ভ্যালুটে বসে দেই ইউ এর মানটা কত পাঁচশো আর এখানে হলো হাফ গুণন কে এর মানটা বসে দেই আচ্ছা ওকে তাহলে এখানে দেখো কে এর মা আমরা এখান থেকে কে এর মানটা বসে দিলাম এবার এক্স কে আছে এক্স স্কোয়ার একটু ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু হয়ে যাবে দেখো তো আমরা এভাবে লিখতে পারি কিনা যে এখানে দেখো দুই যেহেতু এখানে দুই আসছে এখানে আমরা এটার সঙ্গে এটা কিন্তু গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটাকে যদি এক লক্ষ 
আর সঙ্গে আছে এক্স স্কোয়ার আর আমরা এই পাশে দুয়ের সঙ্গে পাঁচশো গুণ দিলে এই পাশে কি হয় এক হাজার এখন এখান থেকে যদি বলি এক্স স্কোয়ার কত তাহলে অবশ্যই ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড এক লক্ষ এখন এখান থেকে আমরা এটাতে ভাগ করি তিনটা শূন্য কেটে যাচ্ছে প্রথমে তিনটা শূন্য যদি কেটে যায় তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড একশো আচ্ছা এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল যদি ওয়ান ডিভাইডেড একশো হয় তাহলে আমরা এবার এক্স ইকুয়াল বের করব তবে ওয়ান ডিভাইডেড একশো কত হয় সেটা আমরা আগে আরেকটু আরেকটা লাইন বেশি করি ওয়ান ডিভাইডেড একশো তাহলে এখন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি এক্স ইকুয়াল রুট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সুতরাং এক্স ইকুয়াল এটাকে আমরা আবার রুট করব তাহলে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান পাচ্ছি যদি এটাকে আমরা রুট করি জিরো পয়েন্ট ওয়ান একটা হবে মিটার যেহেতু আমরা এসে এক একে কাজ করছি এখন তাহলে আমরা দেখলাম ফাইনালি যে এক্স ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার অর্থাৎ স্প্রিংয়ের সংকোচনটা কত হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার তো আশা করি তোমরা আজকের অঙ্কটি বুঝতে পারছো তোমাদের সৌভাগ্য কেমন এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ